天地的擎天神柱，轰然崩塌，散落世间。天地间善恶交织的混沌之念随之四散，万灵化形，人间界生灵涂炭，古神女娲命通贤上人寻回四方神识，以原石覆天。这其中一颗吸收世间戾气最多的神石，久不能炼化，反而化石生灵。天地不仁，女娲降下九天神雷，欲将之诛灭。九重天日后，神石亦不能破，女娲无奈，只能破了灵石的神格。抽了神魂，炼化成为一枚法器，命座下通玄上人等候千年，待灵石化形出世，前置灵石。
再追。真人，在齐布南妖后宫就逃了。是到了该放他走的时候了。万法归宗，戒指受戒，散。生灵涂炭，你怎可放弃自己的使命啊！<笑>这通玄老儿留不住我，竟然派一个黄毛丫头来当说客。这天庭尽是些道貌岸然的奸诈之辈，这天下苍生与我有何干系？俺<笑>、啊、去也！哎冒失的猴子，终究有一劫。
了解，在此撒野。未到之人，这群妖孽竟敢在此为祸人间！杀了他！念在上天有好生之德，今日饶你们一命，还不快走！大侠，感谢大侠出手相救，不知大侠尊姓大名啊？李大宝，恰巧云游至此。路见不平，这区区小事不足挂齿。这位小兄弟，这一阵子人全部都跑光了，唯独你挺身而出，勇气让我佩服。不敢当，不敢当。我叫花小天，呃，一心只想除暴安良，可是没有武艺。哎，刚才那些妖怪，放心，他们吃过一次亏，绝不敢再来。就此别过。哎，不是大大大大侠，大侠，大侠，您不能走啊！现在妖孽横行，大家流离失所。大侠，您能不能留下来保护我们这一方安宁啊？行，大侠，请您留下吧。好，那我就暂住几天。如果那群妖怪敢再来，我就替各位乡亲们斩草除根。之邪，灵王，这附近的童男童女都被吃光了。那就去更远的地方给我找。要是再找不回来，下次摔碎的就是你们。这轮回金箍自进入人界后，时隐时现，但时有灵气溢出，寻找起来并不困难。但那石妖，金箍既然引那石妖坠落人界。这也是天意了，想必日后这主从间必有因果。交出财宝，否则小命难保。行了行了，白天都装一天了，晚上还要装。哎哥，你看你，都进来吧。<笑>这次怎么样？你好好关系。哎哎，哥，咱今儿可是赚到了。今天呢，辛苦各位兄弟了。老规矩，一人一份儿。哎，谢谢大哥，谢谢大哥。哎，别多拿啊。哥，我今天可得多拿一份儿。那你说说为什么？小妹姐今天让那个臭小子狠狠的给了一下呢。就是啊，挨着疼也得忍着。装妖也装得太窝囊了，回头我非得找到那个小子，揍他一顿。对对对对，就是揍揍揍他一顿。哎呀，好了好了，听我说，咱们呢，还真得感谢那小子。如若不是他，我还真缺这么一个闪亮登场的机会。成天就想当英雄。说好干完这票咱们就溜达，怎么待到现在还没走啊？宝哥，你该不会被老百姓一通夸，给整蒙了吧？说实话吧，我是真心觉得，达镇的乡亲们对我们好，我心里也挺热乎的。你看看，他们腾出了房子给我们住，也送来这么多好吃的，图个什么呀？不就图个安定吗？我呢，不打算走了。就算妖怪来了，我李大宝这一身功夫，也不是白练的。哥，这咱不走，吃啥呀？难不成接着装神弄鬼？对呀、啊，就是啊。你还真把自己当大侠了，李大侠，你
我是来看您的。正好找你呢，那自己送上。找我？我们也不认识啊。他认错人了。嗯，你们几个不是打针的吧？我来介绍一下，他呢叫李小妹，是我的胞妹。这几个人是，呃，呃，这几个人。他们都是慕名而来，专程拜我哥为师的。哎，是是是是，谢会谢会谢会，谢会谢会。还快行礼！大侠一搏一搏云天，武功盖世，我等愿追随左右。好，今天我李某便收下你们。哎，谢师傅，谢师傅，谢师傅，谢师傅。在下花小天，愿跟随李大侠。啊？我哥收徒弟可是很严格的，这不他们也收了吗？他们那都是过了关的，还要过关？嗯，要想入我哥门下，第一关就是生擒一只妖怪回来。你也会捉妖？我，我当然会了。那我现在就去捉一只妖来。我也不会呀，嗨，那你还是回家去吧。这侠客可不是那么好当的。小天啊，多谢抬爱，但是我现在确实不能收你为徒。那那那我要真捉一只妖来呢？小天，我还是要奉劝你一句，最好不要去。你就等着我的好消息吧，散会。姐，姐，他真的去了，这人脑子有病、啊，真是！不想收我为徒就算了，你找什么说辞？去！不行，大丈夫言出必行啊！可我也不会呀、啊。哎呦，不管了，先到后山看看。还是显了异象。石猴和金箍一起坠入人间，想必那石猴转世，就在达镇。嗯，他们本命相生，你猜得不错。来，伸出手来。此番命你下凡助他，为命之时，自有用处。谢师傅。到这儿来了，这什么都没有啊！镜中空相，种诸相无相，只需让他们彼此感应，相互融合。原来你藏在这里啊！金箍。大王，这地脉为何震荡？金箍反噬，我终于等到这一天了。这么说，金箍终于险胜了。金箍一定还在原地，否则不会有如此异动。既然暴露了位置，你们速去查看一下。是。看来还得先找到那只该死的猴子。如今也不知道他变成什么样了，还记不记得我？等等，嗯，这上面刻的是。
一百灵鸟，齐声悦耳动听。希望你有朝一日能开口说话。<笑>说谁妖怪呢？要是说你妖怪呢？刚刚才从那边飘过来，你不是妖怪是什么？闭嘴！信不信我杀了你？你是何人？我叫黄小天，来自大镇上的一个小乞丐。水仙，求求你放了我吧！大镇这二十年，可见过什么非比寻常的人吗？啊、有一个，仙人，他就是我师傅，他的功夫可是名扬四海，威震八方啊！你叫李大宝，你是谁？哎，师傅，我等会儿。我什么时候答应收你做徒弟了？师傅，你是还没答应收我为徒，前提不就抓只妖怪吗？但是我给你带了个仙女啊。他，仙女儿。我乃空玄上师一派。<笑>哎呦，哎呦，我的天哪！你笑什么？我笑，我笑着有人装妖怪，哎，你更绝，装神仙，装神仙。嗯、你说你是仙人，如何证明啊？好啊，那我就证明给你看。师傅，这回我说的你总信了吧？你真的会法术啊？怎么，你也要试一下吗？别别别别别！我李大宝有眼不识泰山，仙女姐姐，你快快快快快快快，小妹快点！去去去去去，赶紧给仙女姐姐配个不是，快点！这既然你是神仙，找我们凡人来干什么？你今年多大？我二十。父母何在？无父无母。这倒是和那只死猴子有几分吻合。什么？走，我带你去个地方，转世灵猴。啊、不是去哪儿啊？你等会儿。哎哎哎，不是，师傅，你还没收我为徒呢。哎哎，师傅，他都快成仙了，还收你？没想到金箍竟有如此灵犀，这摸不得，又碰不得。哼，灵王。那金箍究竟是有何妙用？为何我们都碰不得？你们并非金箍之主，自然碰不得那个宝物。可我们想要渡劫飞仙，就需要一样打通天界的法器。这个金箍最为合适。我们碰不得，那找到他的所有人一样，也碰不得。要是这样的话。神界会不会也在想办法找到那金箍呢？对呀，要是让他们找到那金箍的主人，和金箍合二为一，那……嗯，让他找去，我们就在金箍洞守株待兔。一旦那个金箍主人出现，我们就把它解决了。就在这崖下。啊，就这儿啊。这我不，哎，别碰！哎
。他们怎么就这么下去了？这就是你的金箍。你是说有了它，我就可以成为前世法力无边的战神？是的，但是你要知道，戴上金箍以后，你要承担你自己身上的责任，守护世间苍生，除魔卫道。而且，什么？从此以后，不能再有儿女私情。不能再动凡心。行吗？十年的蛰伏，功亏一篑呀、啊！也未见得。那金箍，并没有戴在他头上。头上，他一出现，金箍便一直戴在他手上，不曾分离。那金箍只有戴到了头上，才是真正的合二为一呀、啊。这么说，我们还有机会。金箍，乃是通灵之物，让花小天找到他，他却不为他受戒。此时的花小天难看重任呐、啊。既然又变成了手镯来接近花小天，我看那是在点化他。金箍和石猴之间虽然彼此可以感应。但是，如果石猴并不想把那金箍戴在头上，那么金箍对他来说，只不过是一件有加持的法器而已。如果我们能够让他主动放弃金箍，
也许一切还有回转的余地。错儿，这些灵魔虽然失败了，但你万万不可大意。此番再去，需全力的守护金箍，让金箍和石猴早日合而为一。谨遵使命。李大侠，李大侠，李大侠，这是剑内给您准备的心意，您收下吧。不用了，真不用了。哎，您说，李大侠，李大侠，小天，你醒了。你看，大家对你都挺好的，挺拥戴你的。昨天的事儿，你都忘了？什么事儿？这昨天，是你救的我呀。啊？有这事儿吗？他说的没错。他要找的人是你。哎哎，不是，你看看你的手腕。哎，我我不是放在家里了吗？怎么又回来了？华小天，金姑既然选择了你，你身上便多了一份责任。护佑苍生，除魔卫道，便是你的宿命。而且。从此以后，你不能有儿女私情，不能再有烦心。只有做到这些，金镯才能变成金箍，你才能变回当年的战神。你说的这些，我真的做不到。你呀、啊，还是把这个给李大宝吧。你这么说，是花小天救了你？对，你哥就是一凡人。倘若那花小天真的是转世灵猴的话。到时候达阵的百姓只会敬重他，不就把咱们晾在一边了吗？哎，说什么呢？这花小天，若真是灵猴转世，那也是达阵百姓的福分啊！这个时候还讲什么敬重不敬重？老大，老大，怎么？妖妖怪真的来了！什么？又是你们，哥，你们认识？他们就是在洞里抢夺金箍的那三个妖怪。就你也想阻止我？想来达阵祸害百姓，得先过了我这一关再说。<笑>看来今天咱们要有一场恶战了。你们去找花小天。上前一步，我就喊师傅来捉你们。师傅，你师傅现在可能已经变成了一堆碎骨头了吧？花小天，交出金镯，可饶你不死。啊！我跟你们说，你们要再敢上前一步，他可就要了你们的命。哼，我倒要见识见识，有多厉害。大胆妖孽，上官峰在此，岂能容尔等撒野？姐姐、妹妹们，莫怕，我们合力一战。那三只妖精啊，只是受了伤，他们呢，随时都有可能再回来。还回来啊！多谢大侠相救，敢问大侠尊姓大名？嗯，上官峰。师傅，小天，你没事吧？小天，你没事吧？那些妖怪找你干嘛？哎呀，他们就为了这个金镯而来。这只镯子是灵性之物，妖精们都是奔着它来的。嗯，这镯子虽然有灵性。但却也是凶物，只要带在身上，怕是会给达阵的百姓带来灾祸
。那大侠可有破解之术？这也不难，物归原主即可。还回去？小兄弟，不要怕，我与你同去，如何？这么高，这怎么下去啊？那你上次是怎么下去的？上次我稀稀里糊涂就就就下去了。嗯嗯啊啊啊啊哎、到地方了。你。<笑>是金姑爷爷还是奶奶？花小天给你赔罪了，你以后不要再来找我了，好不好？嗯。慢着，你别信他。阿错，你怎么来了？花小天，你一旦把手镯放上去，他。就会立刻杀了你。你又是何人？斩妖除魔之人。花啸天，不要听他胡说，他是个妖精。你才是个妖精！快把金箍放上去，我来除妖。现行了。小天，小天，你醒了
我怎么在这儿啊？你想想，我跟上官峰进了山洞，然后你就进来了，嗯，然后你俩就打起来了。上官峰变成了妖，原来上官峰是妖怪啊！嗯，再后来。再后来我就想不起来了，我本来是去玩手镯的，这这这手镯怎么还在我手上？你怎么也来这儿了？我一直暗中跟着你啊。跟着我？为什么呀？为了让你相信你是石猴，为了让你知道这只金镯有多重要。既然这个金镯这么重要，来，送给你。这只金镯的主人是你，谁也不能给。这妖怪为了他，差点都要了我的命。我看呐、啊，这不是什么好东西，我还是扔了算了。哎，快起来！怎么样？你看到了吧？这就是金镯的威力。如果让他落到临魔的手中，那成千上万人的性命，只怕在弹指间。只有你才能守护他。那你这是为了让我相信，才受伤的吧？我也是没有别的办法，只能如此。那你这又是何苦呢？我相信你的话还不行吗？那我们接下来该怎么办啊？哎，石猴现身了。我根本敌不过他，本想在他转世之前得手，还是晚了一步。灵王，那镯子可曾变成金箍，戴在石猴头上？没有。若石猴出世，那金箍必然现形才对。我差点忘了此事，继续盯着他们。你倒是帮帮我呀，我都快累死了。你使劲变猴，变了以后，吹口气都能冒火。这戴上金箍也取不下来了，还不能有七情六欲。总有一天，你会心甘情愿戴上金箍，变成那个战神。可是，就算见到那个妖怪，现在的我也毫无用处。哎，不过说真的啊，第一次见到你。就感觉在哪儿见过你似的。当然了，在天上啊。行吧，行吧，行吧，你说天上就天上吧
怕小天再也没有带上金箍。千真万确，我们跟随了一路，那个仙人对他是想尽了各种办法，可是这花小天还是无法将手镯化为金箍。若真如此，现在就是动手的时候了。可是那金箍连灵王您都碰不得，他的反噬。华小天以外的人遭到反噬，是因为金箍还有主人。灵王的意思是，杀掉华小天，手镯反噬自然就失效了。上官大侠，不是，你怎么进来了？花小天呢？好身手。真是难得世出的高手，只可惜达阵这些人有眼无珠，他们看不到你身上的价值。你刚才不是问我花小天吗？我告诉你，他乃妖猴转世，道行极深。此刻，他带着金镯，在耀武扬威呢。妖猴，金镯没送回去。哎，可惜啊。只差一步，这妖邪十分狡诈，若回到镇上，村民都会被他迷惑。你们兄妹啊，只怕又要流浪江湖了。至于你那个英雄梦，更只会是个大笑话。大家听我说，大家呢，是信我，还是信上官大侠？还是信他华小天呢？哎呀，这当然是信你呀！好，大侠。那既然华小天又把这镯子带回来了，那达阵恐怕会有血光之灾。啊！大家呢，也不要怨他。华小天也是被妖怪给蛊惑了，咱们不能对他下手啊！李大侠也是，那可怎么办？李大侠，如果妖怪来了，你一个人能行吗？是啊，是啊，行吧。放心吧，这妖怪要的是这些童男童女。我早就想好了计谋，今天晚上就把所有的孩子们集中起来，带到土地庙藏起来，那里会有诸神保佑他们，孩子们定能化险为夷。快点，二位客官，一路辛苦。进来喝杯茶吧，啊！来来，碗茶。哎，来。哎呀，来来来，这是新摘的花茶，水呀是山上的泉水，甜的。有什么需要再叫我啊？你这碗里有什么东西啊？嗯，没什么呀。怎么没什么东西啊？一看你就心不在焉。你再仔细看看。除了我的影子，别无他物啊。你干嘛？哎呀，你别动！你再看，你再看，你再看。活活的一个大美人嘛。真无聊。你别老凶巴巴的好不好？笑起来还蛮好看的嘛，多亏你这一路照顾我，我现在可信你的话了。什么话？我就觉得吧，我就是上天派下来保护你的那个石猴。行了吧你，别花痴。这一路上有你在，真好。留在这儿，我去看看。没事了，没事了啊。华小天，你让我们等的好辛苦啊！啊，你认识我？啊，妖怪！
是我，上官峰。呸！你就是巨灵魔。<笑>花小天，抓到你，还真是让我煞费苦心呐、啊。让你煞费苦心的，恐怕是这金镯吧？没错，得到了这个金镯，我就会成为这全天下的妖魔共主。这金镯就在我手上。你倒是来拿呀！哦，你想让他反噬我？<笑>我是不会碰他的了。你碰都不敢碰，还当个屁王！<笑>要是你死了，他自然就归我了。你想杀我？恐怕你还不敢。哦，为什么？因为我是石猴。等你还没动手。我就把你皮给扒了。你知道自己是谁？我当然知道自己是谁。我劝你赶快逃命，一会儿别怪小爷对你不客气。<笑>那妖猴的脾气谁人不知啊？他能忍到现在还不动？不错，你前世是妖猴，曾经不可一世的战神，可现在你只是废人一个。受死吧！
醒醒，阿佐，阿佐，阿佐，你醒醒。我等念你在咒怨谷百年，将玉帝推选你担当卫道重任，而且你胆敢擅闯王母道庭。救人呐！
我，我不是。你醒了，你醒了，你真的醒了。救我们孩子的！别着急，到底怎么了？孩子，我们的孩子被妖怪抓走了。是李大侠，让我们把孩子带到土地庙的，快帮帮我们吧！我哥呢？天一黑，李大哥就出去了，这可、个、怎么办呀、啊？大家别慌，别慌，我知道谁能救孩子了。香儿，你留在这儿，通知大家。好，乡亲们，跟我来。小天，小妹。出什么事情了？小天，你有法力无边的金箍，你快救救孩子们吧！快救救！你慢慢说，你们慢慢说。怎么回事？你还不知道吗？哥，我不知道啊。大家看看这是什么？这是我在他房间里找到的。霍小天为了增加他手镯的功力，帮着妖怪把孩子们给掳走了。哥，你胡说什么呢？唐小天，你到底干了什么？我没干什么呀，孩子。此野心居然做出这种事，今日我就为您除害。不是我认识的那个李大侠了，根本就没有什么李大侠。我原本只想让所有的孩子们聚集在一起，就能完成我的召唤，但是现在我只想杀了你。你召唤？你要召唤什么？你到底是谁？只有杀了你，我才能在大战继续做英雄。他不是李大宝，他被巨灵控制了。阿错姑娘，哎，哥，我怎么在这儿？小妹，发生了什么？巨灵地魔把达镇的孩子都带走了。我前去营救，但还是晚了。小妹，那些孩子不会是因为我吧？巨灵魔挟持这些孩子，拿他们做人质。他要求天一亮，必须带上金箍去魔龙山脉。如果金箍真的到了魔族的祭坛，力气将会被强大的反噬激发出来。一旦被巨灵魔吸食，除古神界外，三界将再无敌手。我必须去。花小天，带上我们吧。哥。你不是一直想当大侠吗？现在机会来了。好，把你们的手伸出来
担忧这些孩子们的安危。我生在大镇，是只百家饭长大的，我必须来。嗯，说得好。你要是为了他们的安危，那你就乖乖的把金镯给我送上来。我们到了。你们现在选择离开，还来得及。没资格跟我讲条件，想要救他们，就赶紧把金镯放上来，还不快点儿！真是如影随形。妖就是妖，痴心妄想得道飞升，想一步登天，你不配！快走！
放上去，不然我就让他在你面前慢慢的消失。我要杀孩子！
Ah! <laughs> 